வணக்கம் அன்பர்களே மீண்டும் உங்கள் எஸ் பி லட்சுமணன் பார்வை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நாடுகள் அருள்படிவர்மன் இன்று நான் பேசக்கூடிய தலைப்புகள் சமீபத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஊரடங்கு தளர்வு ரசிகர்கள் போட்ட ட்வீட் புதிய மின்சார சட்டம் போன்ற பழகனை பத்தி பேச இருக்கிறோம் வாருங்கள் அவரோடு ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்க சார் இப்போ என்னன்னா சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா ஊரடங்கு தளர்வு இன்றைக்கு டீ கடைகள் திறக்கலாம் உணவுகள் திறக்கலாம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சலூன் கடையை தவிர மற்ற பொது பொறுமான பெரும்பாலான கடைகள் திறக்கலாம் வீட்டு பாலர் தவிர இப்ப இன்னைக்கு என்ன ஒரு கேள்வி இருக்குன்னா ஒரு சாமானிய கேள்விதான் ஊரடங்கு ஆரம்பிச்சப்பட்ட காலகட்டத்துல பாதிப்புகள் எண்ணிக்கை குறைவா இருந்தது காரணம் டெஸ்டிங் எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவா இருந்துச்சு அப்ப எல்லாருமே வீட்டுல இருக்க சொன்னாங்க இப்போ டெஸ்டிங் எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்தப்பட்டு பாதிப்புகள் வந்து நாலுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே இருக்கிறதுங்கிறது வெளிப்படையா தெரியுது சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு பேருக்கு மேல எனக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த நேரத்துல எல்லாருமே செயல்படலான்னு சொல்றாங்க எனக்கு என்ன புரியலன்னா மக்கள் எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கணும் கொரோனாவோட வாழ கத்துக்கோங்கன்னு சொல்றாரு லவ் அகர்வால் அப்போ கொரோனாவோட வாழ கத்துக்கணும்னா எதுக்காக எத்தனை நாள் ஊரடங்கு நீங்க போட்டீங்க என்ன அரசு சொல்ல வருது மக்கள் கிட்ட இல்ல இது எடுத்த எடுப்புலயே யார் ஒரு தனிநபர் மீதோ தனி அமைப்பின் மீதோ குற்றம் சொல்ற மாதிரியான சூழல் இது அல்ல ஆனால் நீங்களே சொன்ன மாதிரி அரசு ஆரம்பத்துல அவங்க என்னவெல்லாம் நம்ம கிட்ட கேட்டுக்கிட்டாங்களோ அதன்படி சுமார் தொண்ணூத்தி எட்டு மக்கள் அதை கேட்டு அதன்படி தான் நடந்துகிட்டு இருந்தாங்க நாளுக்கு நாள் இதனுடைய வேகம் அதிகமாயிட்டு போகுது நோய் தொற்று பரவுற வேகம் அதிகமாகுது அதனால டெஸ்ட் டெஸ்டிங்கை நம்ம அதிகப்படுத்த சொன்னோம் ஆனால் இப்ப வரைக்கும் இந்த அரசு சுமார் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மத்திய அரசு வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பேக்கேஜ்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க தொழிலை மேம்படுத்துறதுக்கு அப்படி அப்படின்னு ஆனா அடிப்படை விஷயங்கள்ல நிதி உதவி செய்யறதுல அவங்க வாயே திறக்க மாட்டாங்க குறிப்பா இப்ப இப்ப ஒரு 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 அதீத பிரச்சனையாக இருக்கிற அந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பிரச்சனையில தனித்தனியா குடும்ப குடும்பமா நடந்து போய் அதுல ஒரு சிலர் இறந்துகிட்டே இருந்தாங்க அல்மோஸ்ட் டெய்லி ஒரு சிலர் இறந்துகிட்டே இருந்தாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுது உளவுத்துறையின் மூலமாக மத்திய அரசுக்கும் பிரதமருக்கும் கூட அதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் ரயில்வே டிராக்ல அசதியில தூங்கிக்கிட்டு இருந்த அந்த பதினேழு பதினாறு பதினேழு பேர் மேல ரயில் மோதி இறந்து அதற்கு ஒரு பிரதமர் ட்விட்டு போடுற வரைக்கும் அதை மத்திய அரசு சீரியஸா எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியல அதன் பிறகும் கூட எதுக்காக இந்த பிரச்சனை வருது முதல் இரண்டு ஊரடங்குகள் அறிவிக்கப்பட்டு அமல்படுத்தப்பட்ட போது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் இப்படி வீதிக்கு வரல போராடல ஒரு சிலர் நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனால் இத்தனை பேர் எங்களை ஊருக்கு அனுப்புங்கன்னு கேட்கல அந்த இரண்டு முறை அதை நடத்திய போது இரண்டு முறை ஊரடங்கை முழுமையாக கடைபிடித்த பிறகு போதிய சாப்பாடு சரிவர கொடுக்கல மாநில அரசு ரெண்டு தமிழ்நாடு உட்பட கேரளா உட்பட ஒரு மூணு நான்கு மாநிலங்கள் தான் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு தங்கும் இடத்தையும் சாப்பாடு வசதியும் செஞ்சு கொடுத்தது வேற யாருமே அதை சரிவர செய்யல அதை உறுதிப்படுத்த உறுதிப்படுத்த வேண்டிய மத்திய அரசு அதை செய்யாமல் அவர்களுக்கான மூணு வேலை சாப்பாடு வந்து இந்த உணவு உணவு உறுதி அளிப்பு திட்டம் உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் ஒண்ணு கொண்டாந்தாங்க இல்லையா அதன்படி அவர்களுக்கு உணவு வழங்கணும் அந்த அரிசியை எங்க கிட்ட வந்து மார்க்கெட் ரேட்ல வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு ஒரு ஈவு இறக்கமற்ற ஒரு சுற்றறிக்கையை தான் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அனுப்பிச்சு திட்ட அந்த சாப்பாட்டை கூட ஒரு வகையில தாங்கிக்கிட்டு மூன்றாவது முறை ஊரடங்கு நீட்டிக்கிறதா அறிவிப்பு வந்த பிறகுதான் அது உணவை தாண்டி மன ரீதியான பிரச்சனையா அந்த தொழிலாளர்களுக்கு பட்டது அப்ப எங்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்புங்கன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு ரயில் டிக்கெட்டுக்கு என்ன பண்ணுங்க அவங்கிட்ட சார் நாற்பது நாள் இருந்த காசை வச்சு அவன் ஏதாவது சமாளிக்கிறான் அதுவும் இல்லாமையும் தான் அவன் மூணு வேலையை ஒரு ரெண்டு வேலையா சுரிக்கிறான் ஒரு வேலை சாப்பாட்டோட முடிச்சுக்கிறான் அப்ப ஊருக்கு போறபோது அவன் பணமே இருக்காது அறநூறு ரூபாயில இருந்து ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் அவ்வளவுதான் உச்சபட்ச ட்ரெயின் டிக்கெட் இருக்கும் சாதாரண வகுப்புல ஒருத்த இந்தியாவில எந்த பகுதிக்கும் போறதுக்கு அந்த பணத்தை மத்திய அரசு கொடுக்கூடாதா மாநில அரசு பதினஞ்சு பெர்சன்ட் தரட்டும் நாங்க எண்பத்தி அஞ்சு பெர்சன்ட் தரோம்னு சொன்னாங்க சொன்னது அறிவிப்போடுதான் நிக்குது அமல்படுத்தப்படவே இல்ல அப்படி அமல்படுத்தப்பட்டது நிஜமாக இருந்தா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அறிக்கை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு போவதற்கான செலவை அவர்கள் சார்ந்த மாநிலம் ஏற்றுக்க தயங்கினால் ஏற்க தவறினால் அந்த தொகை நாங்கள் செலுத்துவோம் ஞாபகம் இருக்கு அந்த அறிக்கை வந்தது அப்ப மத்திய அரசு எண்பத்தி அஞ்சு பெர்சன்ட் கொடுத்தா எதுக்காக தமிழ்நாடு அரசு அப்படி அறிக்கையை வெளியிடணும் சோ மத்திய அரசு வெளியிட்ட அறிக்கை பொய்யா இருக்கணும் அல்லது அது இன்னும் அமல்படுத்தப்படாம இருக்கணும் ரயில்வேயே ஒரு சர்க்குலர் அனுப்பிச்சது எல்லா பொது மேலாளர்களுக்கும் இந்த ரயில்வே மண்டல பொது மேலாளர்களுக்கு சர்க்குலர் என்
மத்திய அரசு ஏதோ தாராளமாக அதை கொடுக்கல அதன் பிறகு மருந்து வாங்குறது சிகிச்சைகளுக்கான அடிப்படை கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துறது இதெல்லாம் தாண்டி இந்த மக்களை மூணு வேலை சாப்பாடு கொடுத்து அதில் உயிரோட வச்சிருக்கிறது முக்கியம் அப்போ அதுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு அமைப்பு அரசு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு அல்லது அவர்களுக்கே கூடுதலாக ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இன்னொரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு நிதி வேணும்னு கேட்ட போது இப்போ வரைக்கும் மத்திய அரசு தரல அப்ப இது எதையுமே செய்யாம கொரோனா இவ்வளவு தூரம் தொற்று அதிகமாயிட்டு இருக்கு அதுக்கு டெஸ்ட் கிட்டு மாநில அரசுகளுக்கு போதுமானது கொடுத்தீங்களா இல்ல நான் தமிழ்நாடு விஷயத்த மட்டும் சொல்லி நான் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் தமிழ்நாடு அரசு கிட்ட இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணு சோதனை மையங்கள் தமிழ்நாட்டுலதான் இருக்கு ஆனால் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பதிமூணு ஆயிரம் பதினாலாயிரம் இப்ப நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோதனை மையங்கள் இருக்கு சார் சோதனை கிட்டு பரிசோதனை அந்த கருவிகள் எங்க இருக்கு ஒன்னை காலசு தான் இருக்குன்னு ஆறு நாள் முன்னாடி கடைசியா நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்த பிறகு என்னை போன்றவர்கள் தொடர்ந்து வற்புறுத்திய பிறகு தமிழ்நாடு அரசின் ஒரு உயரதிகாரி ஆறு நாட்களுக்கு முன்பாக சொன்னா நம்ம கிட்ட ஒன்னே கால லட்சம் கிட்ட இருக்கு வர சனிக்கிழமை அதாவது நேற்று முன்தினம் வந்து சேர்ந்துரும் இன்னும் ஒரு லட்சம் ஒன்னாரு வரல இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் வரல இன்னொரு பத்து லட்சம் பதினோரு லட்சத்துக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதை யாரும் மறுக்கல எப்ப வரும் அப்ப என்னன்னா நீங்க இருக்கிற ஒரு லட்சம் கிட்ட இந்த அந்த நீங்க அந்த ஆறு நாள்ல இருந்து எடுத்து பார்த்தா இன்னொரு அறுபதாயிரம் அறுபத்தையாயிரம் எழுபதாயிரத்தை கழிச்சிடணும் இப்ப தமிழ்நாடு அரசின் கை என் கைவசம் இருக்கிற கிட்டு நாப்பத்தையாயிரம் அல்லது ஐம்பதாயிரம் தான் இருக்கும் அவர்கள் சொன்ன புள்ளி வரப்படி அதனாலதான் தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் ஒரு தனிநபரோட ஒரு ஒரு ஆளோட பேசின வீடியோ வெளியில வந்து முந்த நாள் சமூக வலைதளங்கள்ல சார் டெஸ்ட் கிட்ட இல்லையா சார் என்ன சார் பண்றது வந்திருக்கவங்களை எல்லாம் எல்லாருக்கும் நெகட்டிவா போட்டு அனுப்பு சொன்னாரா அப்ப அவருடைய அர்த்தம் என்ன கிட்ட இங்க கிடையாது சரி அவர் நீங்க விருதுநேருக்கு மாத்திரீங்க விருதுநேரில் போய் அவர் இதே பாலிசி தானே எடுப்பார் விருதுநேரில் கிட்ட இருந்தாலும் அவர் டெஸ்ட் பண்ணி பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு சொல்லுவார் சோ கிட்டும் கிடையாது சரி கொரோனாவோட வாழ பழகிக்கங்கன்னு சொல்றீங்க கொரோனா இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் அறிகுறியே இல்லாமல் தானே தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் இப்ப வந்துகிட்டு இருக்கு பூச்சி திணறல் சளி இருமல் வராமலேயே கொரோனா உடம்புக்குள்ள இருக்குங்கிறது தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் இப்ப குருவாகிட்டு இருக்கு அப்போ எனக்கு இருக்கா இல்லையான்னு நான் எப்படி நான் தனியா வாழ பழகிக்கிறது தனித்து ஹோம் ஐசோலேஷன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை மத்திய அரசு பயன்படுத்தி அதை கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்தி அதை அமல்படுத்துங்கன்னு சொல்றாங்க இந்த தமிழ்நாடு அரசும் அதை கேட்டுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு சர்க்குலர் அனுப்பிச்சிருக்கு இனிமேல் நோய் தொற்று அறிகுறி இல்லாமல் இருந்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நீங்க வீட்டிலேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி வீட்டுல அந்த வசதி இருக்கான்னு முதல்ல பாத்தீங்களா ஒரு பெட்ரூம் தனியா அவனுக்கு ஒரு ரூம் கொடுக்கணும் ஒரு டாய்லெட் இருக்கணும் எத்தனை வீட்டுல சார் அது இருக்கு ஒட்டு மொத்த வீட்டுலயுமே அது ஒண்ணுதான் இருக்கு அந்த வசதி கூட டாய்லெட் இல்லாம பொது கழிப்பறைகள் அதிகமா இருக்கு சென்னை போன்ற மாநகரங்கள்ல மாட்டீங்க <laughs> அப்ப அவனுக்கு வீட்டுக்குள்ளே முடக்கி இருந்தா கொரோனாவை விட வேற பல காரணங்களால அவருடைய மடல் மனநிலையும் உடல்நிலையும் பாதிக்கும் சார் மரணமே நிகழ்ந்தாலும் ஆச்சரியம் இல்ல சார் பொறுப்பு இப்ப கொரோனா வந்து ஒரு பொதுமக்கள் உயிர் பலியாகிறானா அதிகமா சமூக தொற்றா மாறுதுன்னா இப்போ ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க ஜூன் சொல்ல உச்சத்தை தொடுன்னு சொல்றாங்க அவங்க சொல்ற நம்புறதா இப்ப பொதுமக்கள் உயிர் உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லையா ஆமா அதுக்கு முதல் குற்றவாளி இதுக்கு முதல்ல நம்ம குற்றம் சுமத்தப்பட வேண்டியது மத்திய அரசு மேலதான் அதற்கு அடுத்து இந்த மாநில அரசு தான் சொல்லணும் எங்க கிட்ட கிட்டு இருக்கு கிட்டு இருக்குன்னு பொய் சொல்லிக்கிட்டே இருந்த மாநில அரசு ரெண்டு மூணு நாள்ல அம்பலப்பட போகுது நான் மாநில அரசு குற்றம் சொல்லல அதுக்கு நீங்க என்ன எடுத்து அதான் சொல்லு உண்மையை முதல்ல சொல்லுங்க மறைக்காதீங்க உண்மைய உண்மையை மறைக்காதீங்க அப்படி இல்லைன்னா தூத்துக்குடி டீம் மாதிரி அந்த விஷயம் வெளியில வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் சரி அப்படி தவிக்க விடுகிற நிலைக்கு மாநில அரசுகளை கொண்டுட்டு போனது யார் குற்றம் மத்திய அரசான சார் எவ்வளவு பேர் சார் பேசுறோம் மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் ஒரு பேட்டி கொடுக்குறார் பிரதமர் எடுத்த முயற்சிகளாலதான் கொரோனாவை நான் வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு போரிட்டு வெற்றி கொள்ள முடிந்தது எங்க சார் வெற்றி பெற்றீங்க எங்க வெற்றி பெற்றீங்க எதுக்காக மக்கள்கிட்ட இப்படி போய் சொல்றீங்க வெற்றி பெற லட்சணம் இதுதானா கொரோனாவோட வாழ பழகிக்கங்கன்னு உங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ செய்தி தொடர்பாளர் மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி தொடர்பாளர் மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் இணை செயலாளர் அபிஷியலா சொல்றார் கொரோனாவோட வாழ பழகிக்கங்கன்னு இதுக்கு பேர் வெற்றியா சார் சரி அப்படி இருக்கிறவங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு உதவி செஞ்சிருக்கீங்களா ஐநூறு
மாநில அரசு நீங்க சொல்றாம நிதி வருவாயே இல்ல அதன் காரணமா மதுக்கடைகளை திறக்கணும்னு சொல்றாங்க மதுக்கடைகள் மூலமா தான் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் கோடிக்கு மேல வந்து வருமானம் வருதுன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க பொழுது தமிழ்நாடு அரசு அதன் மூலமா எப்படியாச்சும் வருவாயை கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக மக்கள் நன்மை சொல்லணும் நினைக்கிறாங்க அதையும் உங்களை போன்ற எதிர்க்கிறீங்க அப்ப என்னதான் பண்ணும் மாநில அரசு இல்ல சார் நம்ம வந்து மதுக்கடையை திறக்கிறத தனிப்பட்ட முறையில நான் எதிர்க்கல எப்ப எதிர்க்கிறோம்னா ஊரடங்கு காலத்துல நீங்க தனித்திருங்க விழித்திருங்கன்னு அதே முதலமைச்சர் டிவியில தோன்றி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை சொல்ற அந்த விளம்பரம் வந்துகிட்டு இருக்கிற போது அதை அமல்படுத்துங்க தயவு செய்து நான் கேட்டுக்கிறேன் தனியா இருங்கன்னு சொல்ற போது அதை கேலி கூத்தாக்குற மாதிரி அந்த உத்தரவை சீர்குலைக்கிற மாதிரி அந்த அறிவுரையை நீங்களே காலில் போட்டு விதிக்கிற மாதிரி கூட்டம் கூட்டமா வந்து வாங்க வாய்ப்புள்ள மதுக்கடைகளை திறக்கலாமான்றதான் என்னுடைய கேள்வி ஊரடங்கு காலத்தில் திறக்கலாமா அரசுக்கு மதுக்கடையில திறங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸோட குடுங்கன்னு சொல்லலாம் நாற்பத்தி அப்புறம் கடை திறக்கிற போது யாருக்குமே இருக்கிற அந்த இயல்பு படி ஆர்வத்தின் காரணமா கூட்டம் கூடதான் செய்வா அப்படி கூடுவா உங்களால தடுக்க முடியாதுங்கிறத முன்னாடியே யூகிச்சு இந்த கடையை இப்ப திறக்காதீங்கன்னு சொல்றோம் சொல்றது புரியுதுங்களா அரசு மேல குற்றம் சொல்ல அரசாலேயே முடியலைன்னா அது பேசாம இருக்கணும் சார் உங்களால முடியலங்கிறது ரெண்டு நாளா நிரூபணம் ஆயிடுச்சே நாங்க சமூக இடைவெளியை சமூக இடைவெளியை நாங்கள் கடைபிடிப்போம் அதை நாங்க கடுமையாக அமல்படுத்துவோம்னு உத்தரவாதத்தை நீதிமன்றத்துல கொடுத்ததுனாலதான் நீதிமன்றம் உங்களுக்கு அனுமதி அளிச்சிச்சு அப்ப உங்களால அதை பண்ண முடியல ஊரடங்கு முடியற வரைக்குமா நிறுத்துங்க சொல்ற காசுக்கு எங்க போவாங்கன்னா நீங்க வெக்கத்தை விட்டு மக்கள் கிட்ட வெளியில சொல்லணும் நாங்க கேட்கிறோம் மத்திய அரசு கொடுக்க மாட்டேது யாராவது ஒரு மந்திரி சொல்லியிருக்காங்களா பழக்கம் உள்ள ஒருவருக்கு கொரோனா வந்தால் அவருக்கு சிகிச்சை அளிப்பது கஷ்டம் நாம கொடுக்கற சிகிச்சை அந்த உடம்பு ஏத்துக்காதுன்னு சொன்னது நான் இல்ல நீங்க இல்ல உலக சுகாதார நிறுவனம் அந்த எச்சரிக்கையை மீறி திறக்கிற அளவுக்கு உங்களை நிதி நிலைப்பை வாட்டி வதைக்கிறத நான் முழு மனதோட ஏத்துக்கிறேன் அதுல பொய்யே கிடையாது நெஜந்தா மாநில அரசுக்கு நிதி நெருக்கடி இருக்கு நாங்க கேட்கிற நிதியை மத்திய அரசு கொடுக்க மாட்டேது கொடுக்க தயங்குகிறது ஏன் நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க சொல்லுங்க சார் மக்களுக்கு தெரியும் மக்களுக்கு மக்களுக்கு மற்ற எல்லாம் தான் தெரியும் எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறீங்களா சொல்லுங்க சார் தெரியும் உறுப்பினர் செம்மல்லை எம்எல்ஏ அவர்கள் சொல்றாரு அதிமுக மூத்த உறுப்பினர் சொல்றாரு இது அரசினுடைய கொள்கை முடிவு நாங்க தொடர்ந்து மத்திய அரசு கிட்ட வலியுறுத்தி கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் அவங்க தரல ஆனா படிப்படியான மது விலக்கு நாங்க உறுதியா இருக்கும் இப்ப திறந்தாதான் மாநில அரசுக்கு காசு கிடைக்கும் நீங்க சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க அதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு எந்த இதுக்கும் உயர்நீதிமன்றத்துக்கும் உட்படுத்தி அவர் சொல்றாரு யாராலையும் எங்க தரப்ப கூடாதுன்னு சொல்லவே முடியாது அப்படிங்கிறாரு எம்எல்ஏ சொல்றது சரிதான் அரசினுடைய கொள்கை முடிவுகள்ல நீதிமன்றங்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெர்சன்ட் தலையிட மாட்டாங்க ஆனால் அதுல பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுற மாதிரி வந்தால் கொள்கை முடிவுலையும் தலையிடுவாங்க புரியுதுங்களா இப்போ இந்த சட்டத்தை எல்லாம் தூக்கி தள்ளி வச்சிடணும் இப்போ ஒரு பேரிடர் காலம் நீங்க பல விதிமுறைகளை தூக்கி தள்ளி வைக்கிறீங்க டெண்டர் விதிமுறைகளை எல்லாம் கூட தள்ளி வச்சிடறாங்க கொரோனாவுக்கு ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா மருத்துவ ரீதியான உபகரணம் வாங்குறதுக்கு வழக்கமான டெண்டர் நடைமுறைகள் இப்ப கிடையாது எதுக்காக அதை எல்லாரும் அனுமதிக்கிறோம் எல்லாரும் அதை சரின்னு ஏத்துக்கிறோம்னா இப்ப அதுக்கான காலகட்டம் இல்லை நமக்கு தேவை எதுவோ அதை உடனடியா செஞ்சாக வேண்டிய கட்டம் இப்ப எல்லாம் டெண்டர் லாஸ்ட் டேட் இந்த கண்டிஷன் அப்படிலாம் போடுறதுக்கு நேரம் இல்லை சார் எங்க எல்லாம் கிட்டு கிடைக்குதோ வாங்குறோம் எங்க எல்லாம் மருத்துவ உபகரணங்கள் கிடைக்குதோ வாங்கிக்கணுங்கிற அதனால சில சில விதிகளை தள்ளி வைக்கிறோம் இல்ல அப்ப அது மாதிரி இதையும் பார்த்தா என்ன சார் செம்மலை சொல்வது சரிதான் கொள்கை முடிவுதான் ஆனா இந்த நேரத்தை நீங்க அதை செய்யலாமா சரி சதர சாதாரண நாட்கள்ல சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் லாபம் வரும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு மது விற்பனை மூலமா முழுக்க முழுக்க ஐயாயிரத்தி எட்நூறு கடைகளும் திறந்திருந்தால் அதுல வழக்கமாக நடைபெறுகிற முழுமையான விற்பனை நடந்தால் ஒரு நாளைக்கு வருமானம் தொண்ணூறு கோடி இப்ப நம்ம கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கடைகளை திறக்கல சுமார் மூணாயிரம் கடைகளை திறந்திருக்கோம்னு வச்சுப்போம் அதுல சரி அந்த மூணாயிரம் கடையிலையும் முழுமையான விற்பனை நடக்குமா முதல் ரெண்டு நாள் நடந்திருக்கும் அந்த ஆர்வத்தின் காரணமா ஒரு ஆள் எல்லாம் அஞ்சு பீர் பாட்டில் எடுத்துட்டு போறான் அவன் டெய்லி அஞ்சு அஞ்சு வாங்குறவன் இல்ல புரியுதுங்களா அந்த வேகத்தின் காரணமா தடுத்து வைக்கப்பட்ட காரணமா அந்த கூடுதல் ஆர்வத்துல நடந்தது அப்போ உங்களுக்கு வழக்கமான விற்பனை நடக்காது பாதி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கோடி தான் வரும் சோ பத்து நாள் இல்ல இந்த நம்ம கான்ட்ரவர்சியல் பீரியட் இந்த பத்து நாள் ஊரடங்கு முடியற வரைக்கும் முடியற வரைக்கும் சொல்றமே மே பதினேழு வரைக்குமான அந்த பத்து நாள் உங்களுக்கு சுமார் ஐநூறு கோடி தான் லாபம் கிடைக்கும்
அரசு கஜானா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நிரம்பி வழியணும் இந்த ரெண்டுமே தமிழ்நாட்டு கிடையாது அப்ப எப்படி நீங்க நிரந்தரமா போடுவீங்க ஊரடங்கு எத்தனை நாள் நீடிக்கிறதோ அத்தனை நாள் மதுக்கடைகளை மூடிதான் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா மக்கள் சகஜமா போலா வரலான்னு எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணிட்டு அதையும் ஓபன் பண்ணுங்க டீ கடையை திறக்க மாட்டோம் டீ கடையை திறந்தா கூட அங்க நின்று குடிக்க கூடாதுன்னு ஒரு கண்டிஷனை போட்டுட்டு மதுக்கடைகளை திறந்து விடுறது எந்த வகையில சார் நியாயம் இந்த ஒரு உதாரணத்துக்கு பதில் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க குடிக்க போறாங்க முதல் வீட்டுல போய் தான் குடிக்க போறாங்க வீட்டுக்கு போனா விளக்கு மாறி பிஞ்சுடும் பல பொண்டாட்டிங்க வாசல் நிக்கிறாங்க சார் அவன் வீட்டுக்கு போறது இல்ல அதனாலதான் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வரும்னு எல்லாரும் பயப்படுறோம் பொது இடங்களில் குடிக்க கூடாது அரசு சொன்ன அறிவிப்புல அது இருக்கு பொது இடம் எது தெரியுமா டாஸ்மாக் கடையினுடைய அந்த வாசல்ல தொடங்கி அவன் சொந்த வீட்டு வாசல் வரைக்கும் நடுவில் இருக்கிற எல்லாமே பொது இடம் தான் அவன் எங்க சார் குடிப்பான் எங்க குடிப்பான் இருட்டான பகுதியில சந்து பொந்துல குடிப்பானா மாட்டானா அது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்குமா வழிவகுக்காதா அந்த தெருவில் யாராவது சுதந்திரமா நடமாட முடியுமா ஆண்களோ பெண்களோ ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து குடிக்கிற ஒரு சந்துக்குள்ள நீங்களும் நானும் போயிட முடியுமா சார் அப்ப பெண்களை பத்தி என்ன சார் யோசிக்கிறீங்க இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரும்னு தெரிஞ்சும் நீங்க மதுக்கடை திறக்கிற அளவுக்கு நிதி நிலைமை ஆபத்தா இருக்கிற போது மத்திய அரசு தான் நான் திரும்ப சொல்றேன் முதல் குற்றவாளி மாநில அரசுகளை இப்படி தத்தளிக்க விடுவது அபத்தமானது அவமானகரமானது சரி முக்கியமா இப்ப நீங்க பேசும்போது குறிப்பிட்டு சொன்னீங்க ரஜினி சொன்ன ஒரு கருத்துல வந்து நான் உடன்பட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனா அவர் அந்த ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்லல இன்னொரு விஷயத்த சேர்த்து சொல்லி இருந்தாரு அது என்ன ட்வீட் போடுறதுங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட வாசிடுறேன் இந்த நேரத்தில் அரசு டாஸ்மாக் கடைகளை மறுபடி திறந்தால் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் கனவை மறந்து விட வேண்டும் தயவ கூர்ந்து கஜானாவை நிரப்ப நல்ல வழிகளை பாருங்கள்ங்கிறார் இப்போ அவர் வந்து அதிமுக அரசு மாநில அரசு தமிழ்நாட்டு அரசை கேள்வி எழுப்புறார் நீங்க தெளிவா சொல்றீங்க மாநில அரசை தத்தளிக்க விடுறதுக்கு காரணம் மத்திய அரசுங்கிறீங்க ஆனா இவர் டார்கெட் பண்றது மாநில அரசு தான் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசை கனவு காணவே காணாதீங்க அண்ணாதிமுக கனவை பத்தி இவருக்கு என்ன சார் கவலை நான் இந்த நேரத்தில் அரசியல் பேச விரும்பல ஆனால் அவர் மதுவை தொட்டதுனால மது பிரச்சனையை பத்தி நான் ரஜினியுடைய கருத்தை விமர்சிக்கிறது தப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ணாதிமுக கனவை பற்றி இவருக்கு என்ன கவலை அவங்க ஆயிரம் கனவு வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு கனவை நிறைவேறா நிறைவேறிச்சா இல்லையான்னு கவலைப்படுறாரு ரஜினியோட வேலை மக்களுக்கு தொழில் கூட கவலை கிடையாது ரஜினி கவலைப்படுறதுல அர்த்தம் இல்லை ஆனால் நிதி நிலைமையை பற்றி தமிழ்நாடு அரசுடைய நிதி நிலைமையை பற்றி மாற்று வழிகளை யோசிக்கிறத பத்தி இவ்வளவு தூரம் ஆலோசனை சொல்கிற ரஜினி நிஜமாகவே ரஜினிக்கு மனசாட்சி என்ற ஒன்று இருந்தால் இன்னைக்கே கூட இன்னொரு ட்விட்டு போடணும் மாநில அரசுகளை இப்படி நிதி சிக்கலில் புகுத்தி அவர்களை தத்தளிக்க விடாதீர்கள் மத்திய அரசால் எவ்வளவு தூரம் நிதி ஒதுக்க முடியுமோ தயவு செய்து உடனடியாக நிதியை ஒதுக்குங்கள் ஒரு ட்விட்டர் போடட்டும் ரஜினிக்கு மனசாட்சி இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ஒரு குடிமகனாக மத்திய அரசை பார்த்து ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிற என்ன சார் தப்பு இருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க உங்களை ஏன் பயப்படுறீங்க சாதாரண நபருக்கே புரியுது மத்திய அரசு கேட்ட நிதி தரல ஒன்பதாயிரம் கோடி கேட்டார் முதலமைச்சர் கடிதம் எட்டாயிரம் கோடி கேட்டார் முதலமைச்சர் கடிதம் ஆயிரம் கோடியாவது கொடுங்கள் என்று கேட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி கெஞ்சல் இந்த செய்திகளை எல்லாம் ரஜினி பாக்கலையா கேள்விப்படலையா உங்க காதல் அது விழலையா நீங்க பேப்பர் படிக்கலையா உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்கிற புத்திசாலிகள் இதை எடுத்து சொல்லலையா சொல்லுங்க சார் இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு அடிப்படை அறிவுள்ள ஒரு குடிமகனுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு 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 தெளிவு கூட புரிதல் கூட ரஜினிக்கு இல்லைன்னா நான் அதுக்காக வெக்கப்படுறேன் நான் வருத்தப்படுறேன் இப்பவும் இல்ல இதன் பிறகாவது ரஜினி இன்னொரு ட்விட்டு தான் செஞ்சு தவறு நான் சொல்ல ரஜினி சொன்ன பாதி கருத்து உண்மை நியாயம் நான் சொன்னேன் அதுவேட்டிக்கு <laughs> 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 அந்த டிராப்ட வந்து எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அனுப்பி இருக்கிறாங்க மிக முக்கியமா தமிழ்நாட்டை வந்து முக்கியமா இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மத்திய அரசு என்ன கொண்டு வந்தாலும் அப்படியே ஒத்துப்பாங்கப்பா அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அந்த புதிய மின்சார சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத கடுமையாக எதிர்த்து பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அதுக்கு குறிப்பா விவசாயிகளுக்கு ஆபத்து இருக்கு தனியார உள்ள கொண்டு வரீங்க இதெல்லாம் மாநில அரசுக்கு ஒத்தே வராது இப்ப பேசவே பேசாதீங்க அப்படிங்கிற உங்கள் பாருங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் இது ஆச்சரியகரமான மகிழ்ச்சிகரமான வரவேற்கப்பட வேண்டிய இந்த அண்ணாதிமுக அரசுடைய மனமாற்றம் அதை நம்ம பாராட்டணும் ஏன்னா 
இந்த மத்திய மின்சார சட்ட திருத்தம் அமலுக்கு வந்தால் சட்டமாக்கப்பட்டு அமலுக்கு வந்தால் அவர்கள் இப்ப சொல்றாங்க இலவச மின்சாரம் ரத்து ஏழைகளுக்கு வழங்கப்படுகிற அந்த நூறு யூனிட் மின்சாரம் ரத்து அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் அந்த திருத்தங்கள்ல இருக்கான்னு பாருங்க அப்படின்லாம் சில பேர் வாதத்தை முன்வைக்கிறாங்க அது வெளிப்படையா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல என்ன நடக்கும்னா அந்த இலவச மின்சாரத்திற்கு ஏழைகளுக்கு வழங்கப்படுகிற மின்சாரத்திற்குரிய பணத்தை நாங்கள் அவர்களின் வங்கி கணக்கில் செலுத்துவோம் அவர்கள் அதை வந்து எடுத்து பணமா கட்டணுங்கிறாங்க இப்ப அரிசிக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி மத்திய அரசின் திட்டங்கள்லாம் இப்ப அந்த மாதிரி இதான் வந்துகிட்டு இருக்கு நேரடியாக அந்த பயனாளர்களினுடைய வங்கி கணக்குக்கே பணம் போற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா மற்ற விஷயத்துக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டால் அவர்கள் சொல்ற மாதிரி வங்கி கணக்குக்கே பணம் வரும் ஒரு வருஷம் வரும் ரெண்டாவது வருஷம் வரும் மூணாவது வருஷம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நிதியை முதல்ல குறைப்பாங்க ஒரு சளிப்பு வரும் மாநில அரசுக்கே மத்திய அரசுக்கே ஒரு சளிப்பு இவ்வளவு பணமா நம்ம வங்கியில போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு யாராவது ஒரு குயுக்தி படைத்த அதிகாரி ஈவு இறக்கமற்ற ஒரு அதிகாரி மனசாட்சியை கலட்டி வச்ச ஒரு அதிகாரி ஒரு யோசனையை சொல்வார் அந்த யோசனை அப்போதைக்கு அப்போது ஆளுகிற அரசுகளுக்கு இனிக்கும் அப்போ அந்த நிதி மேல கை வைப்பாங்க அப்ப படிப்படியாக இந்த இலவச மின்சாரங்கிறது ரத்தாகிற நிலையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி தலையை சுத்தி மூக்க தொட்டு அந்த ஆபத்தை வர வைப்பதற்கு பதிலாக எடுத்த எடுப்பிலேயே இந்த சட்ட திருத்தத்தை தவிர்க்கணும் தடுக்கணுங்கிறதா எல்லோருடைய விருப்பமும் இதுல மறைமுகமாக ஆபத்து ஒழிஞ்சிருக்கு அந்த ஆபத்து நிழல் உருவமா நம்ம எல்லாரும் முன்னாடி தெரியற போது இதை இவ்வளவு கடுமையா எதிர்ப்பதுதான் நியாயம் அதனாலதான் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு சரியான நிலைப்பாட்டை எடுத்து இதை கடுமையா எதிர்த்து இருக்கிறார் மத்திய அரசுடைய இந்த சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம்னு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணியும் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த உறுதியை கடைசி வரைக்கும் காட்டணும் ஏதாவது ஒரு மறைமுக அழுத்தத்துக்கோ மிரட்டலுக்கோ பயந்து இவர்கள் பணிந்தால் காலம் இவர்களை மன்னிக்காது மகிழ்ச்சி சார் இந்த இக்கட்டான நேரத்துல பல அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்தும் கொரோனா காலகட்டம் குறித்து எங்களோட உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்டீங்க எங்களோட வந்து இந்த இக்கட்டான உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செஞ்சுக்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு எஸ்பிஎஸ் மன் பார்வை நிகழ்ச்சியில் மட்டும் ஒரு தலைப்பு உங்க சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்